Aguante Cardenal. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Jueves 11 de marzo de 2021. Paola Bernal Beltrán, la famosa bebé. Muy, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una noche más aquí en Aguante Cardenal. Frías noches definitivamente por la ciudad de Bogotá porque definitiva, o sea, está que congela, como se dice, la nevera literal está acá, está lloviendo sectorizado, entonces así que si usted está saliendo hasta ahora de su casa, de su trabajo, de donde esté saliendo, abrigadito porque está paseando por agua esta ciudad y entonces lo que queremos aquí es así, extenderles ese cordial abrazo, ese caluroso invitación para que nos diga dónde está, en qué trabajo con se encuentro porque pues también sumémosle que, que estamos así con trancón, con trancón, con lluvia, con todo, pero así amamos y queremos a nuestra Bogotá. Claro que sí, Pau, y arrancamos de una eh, con una historia muy bonita que contar, un documental en honor a los 80 años de Independiente Santa Fe, lo hace un colega, se llama eh, Primer Campeón del periodista, Pau. Andrés Andrés Warwin, se me olvidó si sí, se me escapa. Wisner. 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 Andrés Wisner. Perdón, la pronunciación Andrés es que no es fácil, la pronunciación sí. del nombre. Entonces, el hoy frío. se. Sí, el frío. Eh, fue lanzado este documental que habla del, de los 80 años de Independiente Santa Fe. Eh, una recolección periodística muy interesante. Y pues queríamos arrancar este programa. Eh, comparte de lo que ha sido el lanzamiento de este documental que habla de nuestro glorioso Independiente Santa Fe. Vamos a ver las imágenes de qué se trata. <risa> Yo siempre había tenido el sueño de hacer un documental sobre Santa Fe y sobre su historia y son una de esas cosas que uno solo tiene que hacerlas. Una vez me embarqué en esto y pedí permiso a Santa Fe que me permitiera acompañarlos a grabar la intimidad del equipo y una vez me abrieron las puertas y creo que eh, la suerte nos acompañó porque preciso me embarqué a grabar y a documentar toda la Copa Suramericana desde la intimidad del equipo, pues con la fortuna de haber ganado la Copa y haber terminado quizás con el triunfo más importante de Santa Fe en toda su historia. El documental no solo tiene la línea narrativa de este acompañamiento a Santa Fe eh, durante toda la Copa Suramericana, incluso en la Copa Libertadores, sino que hace un recorrido histórico desde su fundación y en ese sentido tenemos una entrevista maravillosa, inédita, con Ernesto Gamboa Álvarez, que, quien junto a Gonzalo Rueda Caro fundaron el Santa Fe, donde él nos cuenta cómo en una tarde de, de viernes y de rones que la estaban pasando también, eh, sienten que tocaba inmortalizar esa tarde y deciden que la mejor forma es fundar un equipo y en un papel ahí en el, en el Café del Rim escriben hoy se funda este equipo en el cual estamos jugando el 28 de febrero de 1941 y de una tarde de copas hoy eh, eh, pues eh, es, eh, se ha creado uno de los equipos más importantes si no el más importante del fútbol colombiano. Bueno, Pau, ahí está parte de la información de este documental. Sí, la verdad, sí, pueden, eh, ya acceder los hinchas de Independiente de Santa Fe para ver eh, una pieza periodística a, muy interesante que, que se llama segura los ojos Medellín, del hincha de cardenal. Y no solamente para el hincha de Independiente Santa Fe, sino para el hincha del fútbol, que le gusta la historia de todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional colombiano. 
en la todos Copa estos años de creación. Va a ser una pieza luego, bastante interesante, de verdad, su trabajo que ha hecho el colega Andrés fue maravilloso Isler, eh, uno casi para que se documentar lo que ha sido el trabajo de Santa Fe y cómo no estar ahí en ese momento épico de la historia del equipo cardenal con la Copa Sudamericana Pau, interesantísimo. Entonces, una pieza que ojalá pero Todo paralelamente yo veía que la busque y la había ve. otra historia y era sí, la es interesante hinchas, porque él está hablando precisamente de los de hinchas, 50 sur, dólares cuando que uno que ahorraba el de las 11, ahí, cuando uno seguía el equipo, momento, sigue el equipo cuando equipo, uno buscaba la manera de, de, de estar con Independiente Santa Fe y eso es lo bonito de este documental habla de todas las generaciones les estuvo en el estadio con su hijita el que estuvo haciendo mucha países, fila, la carnetización, bueno, de claro, todo, todo ayudar, está interesante este documental para que todo. estemos Así ahí que, también eh, pegados y mirando lo interesante que tiene Independiente Santa Fe para toda esa generación sentido, que, que, que viene en camino también, ¿no? Y los que también pasamos por ahí para viendo, viendo a Santa Fe con, campeón con como nos ha gustado. Entonces es un documental muy bonito recordar estos 80 años como se debe ser con alegría de Independiente Santa Fe. Claro que sí, bueno, vamos a avanzar eh, en la noche de hoy, vamos a hablar de Independiente Santa Fe, este fin de semana no eh, tendremos competencia para hoy, quiero decir, Independiente Santa Fe descansa este fin de semana por calendario, le toca eh, descansar fecha número 12 eh, y vamos a ver qué pasa en la tabla de posiciones porque pues obviamente Independiente Santa Fe está en la parte alta pero no sabemos ¿Cómo va a evolucionar? Si te parece, Pau, revisemos qué le queda a Santa Fe para el mes de marzo. Sí, ya, ya. Esto está cada día avanzando más. Ahorita, dentro de ocho días, ¿no? De este sábado, en ocho nuevamente volveremos a ver a nuestro Independiente Santa Fe. Partidos que quedan por, por disputar a grandes jugadores. Esperemos verlos ahí en canchas. Entonces, bueno, comencemos. A ver, ¿qué hay para marzo, Pau? Bueno, para marzo está ahorita. Descansamos en la fecha 12, descansa Independiente Santa Fe, eh, no tendrá eh, competencia. Sabemos que la tabla de posiciones Independiente Santa Fe, ¿cómo está? ¿Lo recuerdas? Tabla de posiciones Independiente Santa Fe está de segundo con 11 puntos. Entonces los partidos ¿Con que cuántos, ya... Perdón? Con está, está, 22 puntos. 22 puntos, perdón, sí señor, 22 puntos. Claro, 11 partidos 11 jugados, partidos jugados 22, 22 puntos, puntos. Claro, correcto. Primero el Deportivo Cali con 23 unidades, segundo Independiente Santa Fe con 22, en la tercera casilla el Tolima, ojo a este dato que tiene 10 partidos, cierto le falta uno para ponerse al día, con 20 unidades. Y el cuarto Jaguares con 19 puntos y también con un partido de Jaguares. Sorpresa. Perdón, Jaguares. no, Jaguares sí. también con 11 partidos y 20, y 20 puntos. puntos. Y Ojo. Millonarios, uh -huh. que repuntó en las últimas fechas, está con 19 unidades. 19, sí, señor. Ahí hay una sorpresita, ¿no, Jaguares? Yo creo que ese equipo está, está representando muy bien, están jugando muy bien. Entonces, esperemos a que este descansito no nos vaya a, a correr mucho de nuestro de nuestra tablita, que sigamos ahí todavía sosteniéndonos en ese, en ese segundo lugar. Claro, entonces recordemos Santa Fe para el mes de marzo va a tener en la fecha 13 partido con Envigado, en la fecha 14 eh, el 24 con el Once Caldas recibiendo a los Once Caldas aquí en la ciudad de Bogotá eh, 27 o 28 Junior de Barranquilla y 31 al Pereira aquí en Bogotá, son los cuatro partidos que tiene Independiente Santa Fe para el mes de marzo que tú, ¿cómo ves el panorama, Pau? Suma, ¿cuántos puntos de esos cuatro partidos? Bueno, empezamos acá a jugar con los sumeritos. Eh, pues la, la idea obviamente es ahorita cuando estemos con Envigados traernos sí o sí esos tres punticos porque los necesitamos y los, y los merece independientes. Y recuperar lo que se perdió aquí de local, ¿no? Sí, no, es que es lo que estamos hablando. Eh, últimamente para Santa Fe ha sido un dolor de cabeza ganar acá. No sé qué es lo que está pasando. Estábamos hablando si será confianza. ¿Qué es le estará pasando independiente Santa Fe? No sabemos, pero sí necesitamos recuperar rápidamente esos punticos que, que nos tienen ahí para para traerlos acá a casita y sumar y sumar que es lo que necesitamos bueno por lo menos 22 puntos por lo menos si logramos sumar los 6 que tenemos del local estaremos llegando a 28 unidades y estaremos muy cerca 
de conseguir la clasificación, por lo menos hace eh, cuadrangular de fin de semestre y alistarse todo el equipo cardenal para lo que va a ser el inicio de la Copa Libertadores, que ya esta semana tuvo actividad para los equipos colombianos. Junior eh, ganó de visita, Atlético Nacional tenía un partido durísimo contra eh, un equipo paraguayo y bueno, ahí está la actualidad independiente de Santa Fe, recuperación Pau también oportuna para que los jugadores que están en el departamento, se, eh, departamento médico se recuperen y lleguen listos y preparados para esa fecha 13 Pau Sí, yo creo que el profesor debe estar preocupado, pero tranquilo a la vez porque tenemos de pronto quienes nos puedan eh, apoyar en esos campos que necesitamos, ojo claro, nos hace muchísima falta palacios, estamos en la, o sea, nos hace falta como a, de, al estadio nos hace falta, mucha falta hay jugadores que todavía necesitan ahí que estar apoyando pero esperemos a ver que sea pronta recuperación para estos tres jugadores eh, y que esperamos que, que salga lo mejor y que estemos nuevamente que estén nuevamente ahí en las canchas dando Alegrías. Recordemos que los jugadores que estaban lesionados, Diego Valdés, el jugador Palacios, que había presentado una molestia, y eh, el jugador Arias, John Arias, que también había presentado una molestia, eran los jugadores que estaban en el departamento médico, ya todos conocemos el tema del jugador Jonathan Herrera, que también está en el departamento médico, el resto del profesor Rivera, cuenta con la totalidad de, de la nómina de Independiente Santa Fe, para lo que va a ser el resto de partidos de de esta fase del de torneo pago. Vamos avanzando, 8 y 12 de la noche. ¿Qué te parece si hablamos de un reconocimiento que le hicieron al profesor Rivera, muy importante también, al cual toca hacer referencia, y es un premio que le dieron por parte de los eh, medios de comunicación extranjeros? Sí, reconocimiento que, que nos orgullece recibir porque el profesor ha estado en las buenas y en las malas, ¿no? Así como hemos estado de todos los hinchas, eh, nos ha ayudado, nos ayudó en el 2019 a salir de ese, de esa, ¿cómo llamarlo en ese momento? Ese bache, ese bache negativo. Ese bache que tuvo independencia y que nos tenía sudando. Y bueno, y llegó el profesor Harold Rivera a rescatar, a rescatar a ese independiente Santa Fe, a rescatar a esa hinchada que todavía lo sigue apoyando, para algunos causa molestia, para algunos otros no, pero bueno, desde acá nos, nos estamos contentos, estamos alegres de, de ese reconocimiento, ¿no? Claro, el mejor, o sea, para la prensa extranjera Harold Rivera es el mejor entrenador hoy por hoy del fútbol profesional colombiano, entonces, de verdad, palmas, aplausos para el profesor Harold Rivera por ese trabajo tan bonito que ha hecho ya casi en dos años. No, mentiras. Año y más de ya. unos 10 meses, de ocho meses de trabajo con Independiente Santa Fe. Ya con todo eso que, que le ha tocado vivir al profesor, se ha dado cuenta que no es fácil. Tenemos una buena nómina, no una nómina que sea muy lucrativa, pero nos estamos defendiendo con grandes jugadores, grandes resultados que, que está dando y por qué no, esperemos, esperemos que este año sí sea. Ojalá. Que este año sea la del profesor, la del profesor Jalón Rivera. Este semestre, sí. no nos alarguemos bueno, este año, sí, este, este semestre. semestre. Ya, bueno. Así es que acabo de comenzar ya un año de todo lo que nos ha pasado eh, con esta pandemia que ya uno ya se le está rápido volando, volando el tiempo, pero sí, este semestre ya. Bueno, pues esperemos que sí, de verdad, reconocimiento aquí en Aguante Cardenal para, para el profesor Harold Rivera por este reconocimiento internacional que también, de paso, le va abriendo las puertas a nivel internacional para que seguramente clubes de extranjero se fijen en este excelente técnico que está al frente hoy por hoy de Independiente Santa Fe. Pau, avancemos porque la noche es corta. Vamos a hablar de nuestras leonas que tienen... Eh, compromiso el día de mañana, un compromiso muy importante para definir lo que va a ser su clasificación en esa Copa Femenina, Libertadores Femenina, Pau. Sí, ya las Leonas están nuevamente calentando motores para lo que llega, porque se enfrenta con un rival no muy fácil, ¿no? Un rival que es el Sol de América y es un rival fuerte, tiene una grande eh, arquera. Eh, los partidos que se le ha visto a, a, a este rival que tenemos ahí son buenos, entonces tampoco podemos bajar la guardia esperemos que las, nuestras niñas estamos viendo ahí preparaditas entrenando, concentraditas como debe ser, 
también desde acá le mandamos la mejor energía a todas nuestras leonas para que sigan representando a Santa Fe. Entonces, este viernes 12, la mañana conectadito, 5 y media de la tarde, hacerle mucha fuerza, mucha fuerza a nuestras, a nuestras leonas que se van a enfrentar con ese sol de América y que sea un sol muy fuerte para nuestras leonas, que le brillemos, que sigamos brillando en esa Libertadores porque nos están representando muy bien. Claro que sí. Y hay que decir, Santa Fe, entonces, revisando la tabla de posiciones, se encuentra en la tercera casilla con tres unidades. La tabla la lidera con cuatro unidades. Sol de América, seguido de River Plate de Argentina, también con las mismas tres unidades. Y pues, Independiente Santa Fe sigue con eh, tres unidades. Eh, por último, ya en la parte final, el equipo venezolano que se me va el nombre, tú que lo mencionas bien, al Atlético equipo Atlético, Eso. Es que le ponen como cinco o seis apellidos y queda complejo para poderlo mencionar. Atlético, digamos, el Atlético Fútbol Club de Venezuela, el último equipo va a enfrentar a River Plate, muy seguramente, va a ser un partido de trámite para las jugadoras eh, argentinas, aunque okay. no se sabe, a Independiente Santa Fe, por lo menos en el primer tiempo, Pau, la, se la pusieron difícil. Sí, estuvo, estuvo complicado, fue un rival que presionó bastante, eh, un rival que dio mucho en los 30, o sea, los 30 minutos porque después se notó cansadito, se notó un poco agotado, eh, de hecho yo estaba diciendo que muy buen trabajo el que hizo el profesor Rivera con su cuerpo técnico allá en Huila, juiciositas, concentrados, el clima, todo eso le sirvió mucho para que las niñas, porque las niñas se sentían como en casa, no solo por la cancha que nos tocó, pero también por ese clima y por todo el, 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 el trabajo que hicieron, que demostraron en cancha. Entonces, esperemos cómo nos va a dar con este rival. Tenemos una gran arquera, ten, contamos con buenas delanteras, buenas volantes. Entonces, nada, le deseamos lo mejor a nuestras niñas mañana y que nos sigan brindando no solo un gol, ni dos, ni tres, cuatro y más cuatro goles como nos tienen acostumbrados. Bueno, pues esperemos ustedes la mayor energía. Hay que recordar que el otro equipo colombiano que está eh, disputando la Copa Libertadores en América de Cali perdió eh, en el día de hoy tres goles por cero contra Corinthians de Brasil, el equipo sensación a veces uno dice, claro, hay una gran diferencia entre estos dos equipos ¿cierto? hay una gran diferencia entre estos dos equipos pero pues ahí no hay nada que hacer, eso es lo que hay, creemos que tenemos un equipo de muy alto nivel futbolístico, creemos en las Leonas, y bueno, eh, esperemos que Independiente Santa Fe logre su clasificación, pueda seguir avanzando en este torneo internacional, para que hombre, las cosas eh, se den como se tenían presupuestadas. Sí, señor. Entonces, deseamos lo mejor para nuestras leonas. Estos rivales siguen, siguen creciendo, siguen llegando. Eh, esperemos también que las niñas de, de la América, pues, sigan así como va, representando también a Independiente de Santa Fe. Eh, esas mujeres que todavía están luchándola y guerreándola ahí en el campo. Entonces, éxito también para, para esas eh, eh, hermanas de aquí cerquita, no más que envidia por el clima, pero... Están acompañando también a, a, a Argentina, ya a Leones. Bueno, esperemos que sí, vamos a entrar entonces en materia y retomando un poco el tema de perfiles de jugadores de Independiente Santa Fe. Aquí en Aguante Cardenal teníamos previsto una serie de entregas de los nuevos jugadores el fin de semana pasado, o el fin de semana pasado, no el lunes. Tuvimos la pos eh, posibilidad de ver a uno de esos jugadores que debutó. Hablamos del jugador Miguel Lazarín. Y aquí en Aguante Carnaval eh, le hicimos un perfil de lo que es su trayectoria y lo que viene a aportar al equipo capitalino. Entonces, conozcamos, si te parece, Pau, un poco de este jugador. Miguel Lazarín, que llegó a Independiente Santa Fe y que debutó ya con la camiseta Cardenal. Eh, hola, ¿cómo están? No, primeramente agradecerle a Dios por esta linda oportunidad de venir a este hermoso equipo. Eh, bueno, creo que estoy en condición física buena y me estoy adaptando acá al equipo y al trabajo del profe. Eh, soy fuerte en el mano a mano, rápido, eh, intuyo el juego por arriba, eh, eso es una de mis características que tengo. Eh, más que todo la presión, eh, continuar el pase rápido, eso es lo que enfatiza el profe más que todo. Eh, hay muchos jugadores de mucha calidad, pico... Eh, Serge, 
eh, bueno, y los demás que hacen un hermoso equipo. Y también los que acaban de llegar, creo que estamos armando una hermosa familia. Eh, bueno, primeramente, trabajar fuerte para ganarme un puesto y pelear título, que es lo más importante que este equipo quiere siempre. Sí, eh, gracias a Dios, este equipo tiene ese nuevo paso y para darlo todo en esta nueva fase de Libertadores, que es muy buena vitrina y primeramente pensar en el equipo. Eh, que siempre esté ahí al pie del cañón, que habrá momentos buenos y momentos malos, pero eh, somos una familia y todos sacaremos adelante este barco. Bueno, ahí está Miguel Nazarit, debutó el pasado lunes con Independiente Santa Fe, ahí estuvo, eh, no sé, Pau, si tuvo, crees tú que tuvo alguna responsabilidad en el primer gol del de equipo Pastuso, pues creo que fue una actuación eh, aceptable la del jugador eh, que llegó a reforzar este semestre Independiente Santa Fe, pero bueno, ahí ya lo conocimos, Miguel Nazarit pasó por el fútbol de Estados Unidos, por el Once Caldas en Colombia, y llega ahora Independiente Santa Fe a reforzar la saga del equipo capital. Sí, debutó con Independiente Santa Fe, pero se le notó, se le notó que no tiene, hay poco trabajo, hay poco trabajo, hace mucho tiempo no jugaba, y yo creo que eh, no fue novedad para los que lo vimos jugar, eh, le faltó mucho, yo creo que obviamente no lo podemos venir a comparar con Palacios, son totalmente diferentes, pero sí nos quedó debiendo. Yo creo que nos faltó, nos faltó todavía. Eh, me gustaría saber qué, a qué otro jugador quizás o sea, quisiéramos colocar. Es que... En dado caso, Nazarit le falta todavía, le falta mucho tiempo para que nos siga mostrando su juego, porque la verdad, el cansancio se le notó un poco bajo. No Nervioso, sé. tal vez. Sí, quizás, quizás el tiempo por no haber estado en cancha sea el resultado, pero sí. Eso le pasó a Nazarit y en su debut, pero me gustaría saber qué otros jugadores, porque recordemos que también tenemos más ahí eh, sentaditos. Claro, está el mismo jugador eh, Morales, que viene siendo alternativo, canterano de Independiente Santa Fe, una alternativa y una promesa del equipo capitalino que tendrá el profesor Rivera que saber potenciarlo porque es patrimonio del equipo cardenal de esos jugadores a los cuales toca darle el, res, eh, el respaldo respectivo, toca apoyarlos, darles eh, la mayor confianza y como lo vemos en pantalla también el jugador López eh, que regresó de su paso por el club deportivo, que se está recuperando de una lesión de ruptura de ligamento cruzado posterior, ya lleva más de un año en este proceso y pues esperamos que junto a ellos eh, se suman Torijanos, eh, Torijano Palacios y el mismo jugador Nazari que eh, conforman la saga de Independiente Santa Fe son las alternativas Pablo, no sé, eh, ¿qué otro jugador te gustaría de pronto, eh, o de estos que te acabo de mencionar, que formaran dupla, no sé si con Torijanos o con el mismo Palacio? Yo quiero ver yo quiero ver a Morales estamos hablando que es Canterano, es propiedad de Independiente Santa Fe ¿será que el profesor lo va a utilizar ahorita con el partido que tenemos con Envigado? Porque falta nos está haciendo Palacios, es evidente. No fue la mejor noche para, tampoco para el jugador Nazarit, porque no solamente, o sea, ni para Nazarit, ni para, eh, bueno... Torijano, Torijano marcó el gol, pero estaba, o sea, para mí estuvo comprometido en el primer gol. O sea, marcó el uno por uno, sí, pero en su rol eh, principal, que es defender, eh, para mí estuvo comprometido en parte en ese primer gol. Es que si estamos hablando de la defensa, no podemos dejar tampoco atrás Mosquera. No sé tan bien qué le está pasando, porque... O sea, está muy bien en ataque. Es, está en, perfecto. En ataque tenemos un 10, pero ¿qué pasa ahí para defender? No sé. Y es, y es un tema preocupante por ese lado, ¿no? Porque si queremos ver resultados y si queremos eh, ver buen rendimiento para Independiente Santa Fe, esperemos a ver con qué nos resulta ahorita Envigado. Ojo, tenemos libertadores, libertadores, libertadores. Entonces no hay, no hay, no hay por qué quedarnos aún quietos. Nos toca seguir moviéndonos o que el profesor se siga moviendo mejor ahora. Bueno, pues ahí está la actualidad independiente de Santa Fe, ya saben, descansará en esta fecha número 12, dará papaya literalmente, pero afortunadamente Santa Fe está en la parte alta de la tabla de posiciones, está tranquilo, con 22 unidades viendo hacia abajo el resto de rivales, les dará un pequeño chance, una pequeña ventaja para ver si logran alcanzarlo o no, y yo creo, Pau, que Independiente Santa Fe va a seguir derecho, hablábamos de los partidos que tiene de local, de visita 
visitante en el mes de marzo. Partidos no son fáciles, pero creo, creo que pueden ser accesibles para que Independiente Santa Fe siga sumando y siga manteniéndose y asegurando que es lo más importante, rápida esa clasificación a la fase eh, final del torneo. No nos podemos confiar, Santa Fe todavía no se puede confiar. Hay partidos que disputar y así el rival no esté muy reconocido, no se ha trazonado, pero hay que tenerle respeto. Así es el fútbol. En el fútbol ha pasado de todo, hemos visto cosas, entonces esperemos que Independiente Santa Fe o sea, brille, brille como lo está haciendo, segundo pues chicos, esperemos de que no nos vayan a mover esas sorpresitas que entraron por ahí ni nada, y que Independiente Santa Fe siga rumbo a esa Libertadores también. Claro, que lleguen 10 puntos a la zona de grupos de la Libertadores que nos interesa bastante a los hinchas de Santa Fe Pau, y hagámosle un recuento una invitación a toda la hinchada cardenal hincha cardenal, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No volvimos a tener conocimiento, no, no volvimos a saber de esos emprendedores santafereños parece que se acabaron, se escondieron no sé qué pasó Pau acá no cobramos, acá no cobramos acá solamente eh, cobramos felicidad, nos gusta ver a la gente alegre y contenta, entonces ese emprendimiento que usted tiene ¿por qué no debo conocer? Ahorita está haciendo frío, quizás algún artículo que usted venda, ahorita con tanta con tanto partido que tenemos, no sé, cualquier cosa. Y se vienen fechas importantes, importantes también, importantes. Sí, se viene Entonces, ya... todo, todo, todo importante, se viene el Día del Trabajo, se vienen varias fechas por ahí para recordar. Entonces, hincha cardenal, cuéntenos cuál es ese emprendimiento que usted tiene, le hacemos un espacio nos cuenta, hablamos por qué es hincha independiente de Santa Fe qué le ha dejado estos 80 años y acá está la invitación acá se las extendemos, entonces acá está el correo, aguantecardenalaulu.com y en nuestras redes sociales también, si no nos quiere escribir por ahí por nuestras redes sociales también, estamos en Twitter como aguantecardenal guión al bajo, Facebook aguantecardenal YouTube, Aguante Cardenal Radio TV, y en Instagram, Aguante Cardenal Radio TV. Si sí, no nos escuchó el aguacero que está cayendo ahorita en Bogotá y ya está por ahí en un contranconcito, escúchenos en su podcast acá, y estamos hablando del oído de todo, todo lo que ha pasado con Independiente Santa Fe, lo bueno, lo malo, las noticias que ha recibido, felicitaciones de jugadores, de otros medios, mejor dicho, Santa Fe está que vuela, que vuela, que vuela, como voló este programa también. Claro que sí, Pablo, se acaban 30 minutos de aguante cardenal, descansaremos este fin de semana, no tendremos fútbol eh, para Independiente Santa Fe, así que ya sabe, hincha, puede salir con su familia, el paseadito dominical, la salidita, eh, obviamente con las respectivas restricciones, protocolos, exactamente, pero eh, ya puede, sabe que este fin de semana eh, desconectese un rato del fútbol profesional colombiano para que haga otras actividades y retome dentro de ocho días cuando Independiente Santa Fe enfrente al Envigado en condición de visitante y bueno, no deseando más por hoy, feliz resto de semana. Eh, hasta aquí este programa, capítulo 16. Ya van volando sus capítulos, así como va volando el año, que no para, no para, el trabajo no sigue. Y bueno, Independiente Santa Fe también va a ir dando, rodando y dándonos alegrías en este 2021. Pa. Sí, no se desconecten las niñas mañana, cinco y media de la tarde, hacerle mucha fuerza a nuestras leonas. Y después de hacerle fuerza a nuestras leonas, ahí sí, descanse. Descanse, disfrute ese fin de semana. Y si Dios permite, nos volveremos a ver nuevamente a esta hora y por el mismo lugar el martes. El martes estaremos acá con buenas noticias para nuestras leonas de Independiente Santa Fe. Un abrazo, feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Chao, chao. Aguante Cardenal.